హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే టోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సార్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కూడా రోజులాగే మెదడుకు మీద ఆన్లైన్ క్విజ్తో మీ ముందుకు వచ్చాను సో ఇది నేను చేస్తున్నటువంటి పన్నెండవ వీడియో ఫ్రెండ్స్ సో నేను పదకొండవ వీడియోలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఇప్పుడు ముందుగా ఆన్సర్స్ చూద్దాం మొదటిది భారతదేశ ప్రామాణిక కాలమానమైన ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశం ఎన్ని రాష్ట్రాల గుండా పోతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐదు రాష్ట్రాలు ప్లస్ ఒకటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతం నుంచి ఈ ఎనభై రెండున్నర తూర్పు రేఖాంశము వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ ఐదు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని అలహాబాద్ మీదుగా వెళ్తుంది అలాగే మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మధ్యప్రదేశ్లో జబల్పూర్ నుంచి అదేవిధంగా ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయ్పూర్ నుంచి ఒరిస్సా నుండి కొండాపూర్ అనే ప్రాంతం నుండి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి నెల్లూరు అనే ప్రాంతం నుంచి అలాగే కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైనటువంటి పుదుచ్చేరి నుంచి పుదుచ్చేరి రాష్ట్రంలోని సారీ యానం నుంచి వెళ్తుంది యానం అనే ప్రాంతం తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు దగ్గరగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోని ఏ నగరాన్ని శ్వేత నగరం అంటారు ఆన్సమ్ బెల్గ్రేడ్ సెర్బియా మూడవది భారతదేశంలో ఉత్తర భాగానికి చివరిగా చివరి ప్రాంతం లేదా చిట్ట చివరి ప్రాంతం ఏది ఆన్సర్ కిలిక్ ధావన్ పాస్ నాలుగవది దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రముఖ నది అయిన తుంగభద్రా నది జన్మస్థానం ఏది ఆన్సర్ వరాహ పర్వతాలు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఐదవది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో ద్రాక్ష తోటలు ఎక్కువగా పండుతాయి ఆన్సర్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరవది ప్రపంచంలో ఏ సముద్రము ఎం ఆకారంలో ఉంది ఆన్సర్ హిందూ మహా సముద్రము ఏడవది ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉన్నప్పుడు మంచు కరగడం మొదలవుతుంది ఆన్సర్ మైనస్ రెండు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉన్నప్పుడు మంచు కరగడం మొదలవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎనిమిదవది గ్రహాలలోకి వెళ్ళా అతి తక్కువ భ్రమణం కలిగిన గ్రహం ఏది అతి తక్కువ భ్రమణ కాలం అంటే తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి అతి తక్కువ సమయం పట్టేటువంటి గ్రహం గురుడు లేదా బృహస్పతి గ్రహాలంటింటిలోకి వెళ్ళా అతి పెద్దది ఈ గ్రహమే ప్లస్ తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కూడా ఇదే తక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది విశ్వేశ్వరయ్య ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆన్సర్ కర్ణాటక రాష్ట్రం పదవది ప్రముఖ గడ్డి భూములైన ప్రయరీలు ఏ ఖండంలో ఉన్నాయి ప్రయరీలు ఆన్సర్ ఉత్తర అమెరికా ఖండంలో ఉన్నాయి ఉత్తర అమెరికంలో ఉన్నటువంటి గడ్డి భూములు ఫ్రెండ్స్ ఇవి దాదాపు ఒక మీటర్ రెండు మీటర్ల వరకు హైట్ పెరుగుతాయి ఇవి ఈ గడ్డి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం మరొక పది క్వశ్చన్స్ని అసైన్మెంట్ రూపంలో ఆన్లైన్ క్విజ్ రూపంలో ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో చెక్ యువర్ నాలెడ్జ్ మీకు కనుక తెలిస్తే వీటికి కామెంట్ రూపంలో ఆన్సర్ ఇవ్వండి లేదా నెక్స్ట్ వీడియో వరకు వెయిట్ చేయండి బట్ ఇవి మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన మొదటి క్వశ్చన్ భూకంప అధ్యయన శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు రెండవది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద నది ఆధారిత దీవి మజూలి ఇది ఏ నదిలో ఉంది మూడవది బిత్తర్ కానిక నేషనల్ పార్క్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది నెక్స్ట్ నాలుగవది భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఇనుప గని ఎక్కడ ఉంది ఇనుప గని నెక్స్ట్ ఐదవది భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్రభుత్వ రంగంలో ఏర్పాటు చేయబడిన సహజ వాయువు ఆధారిత విద్యుత్ ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉంది ఏ ప్లేస్ నెక్స్ట్ ఆరవది బట్టల మీద అంటిన సిరామరకలు పోవాలంటే ఏ ద్రావణం ఉపయోగిస్తారు ఏడవది సూపర్ కోల్డ్ లిక్విడ్ అని దేనికి పేరు సూపర్ కోల్డ్ లిక్విడ్ ఎనిమిదవది లాఫింగ్ గ్యాస్ యొక్క రసాయనిక నామం ఏంటి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఇది ఇప్పుడు చెప్పేటి అన్నీ కూడా ఏదో ఒకసారి కనీసం టూ త్రీ టైమ్స్ అన్నా ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే నేను ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ప్రతి అంటే నేను మెదడుకు మేత అనే సిరీస్లో పెట్టే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ప్రీవియస్గా టూ త్రీ టైమ్స్ అడిగినవి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది బొమ్మలు విగ్రహాల తయారీ మరియు విరిగిన ఎముకలకు కట్లు కట్టడానికి ఉపయోగించే రసాయనం ఏది చివరిగా పదవది 
జీవ ప్రపంచంలో అతిపెద్ద అండకణం కలిగిన జీవి ఏది జీవి ఏది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలిస్తే కనుక తప్పకుండా కామెంట్ రూపంలో ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకే తొందరగా వస్తాయి అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఛాలెంజ్ రూపంలో అంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళని సమాధానం చెప్పమనండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే